নগরী চট্টগ্রামের প্রাচীনতম আন্দরকিল্লা শাহি জামে মসজিদ মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত আইসিবি প্রোডাকশনস ইসলামিক ক্যাসেট বিতানে আপনাকে স্বাগতম আমাদের প্রকাশনায় রয়েছে সহস্রাধিক ক্যাসেট সিডি ভিসিডি তথা মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশনস ওয়াজ মাহফিল তেলাওয়াত ইসলামী সঙ্গীত হামদ নাথ ডকুমেন্টারি ফিল্ম নাটক কৌতুক সহ বিভিন্ন ইসলামী মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশন সমূহ পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় করা হয় आई सी प्रोडक्शन इसलमिक एसिड विधान ऊनपंच शाही जामे मस्जिद मार्केट द्वित तला अंदरकिल्ला चट्टग्राम ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب أرواحنا وقلوبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد সকল মুসলমান উচ্চ স্বরে পড়ুন আল্লাহম্মদ
ஜமாலிஹி ஹசுனத் ஜமீயுஹேசாலிஹி பலாகல் உலாபி கமாலிஹி கஷஃபத்து ஜாபி ஜமாலிஹி ஹசுனத் ஜமீயுஹேசாலிஹி கமாலி <laughs> ஹசுனத் ஜமீயுஹேசாலிஹி கதமு மேரி கிரிதா கலியு மேரி ஃபிரதா கதமு மேரி கிரிதா கலியு மே محمد سے وفا تو نے کہ ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے کی محمد سے وفا تو نے کہ ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہی کیا لوح قلم تیرے ہیں بلا غل اولا بکمال ہی کشف دجا بھی جمال ہی حسنت جمی خصال ہی صلو علیہ و آلہ اللہم آمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب العالمين আজকের এই রজনীতে আমরা তোমার হাজার হাজার বান্দা বান্দি দরুদ সালাম পড়ে তোমার দরবারে হাত তুলেছি মাওলা महफिले आयोजन जरा कर আর নিকট এবং দূর দূরান্ত থেকে কোরআনুল করিমের আকর্ষণে যারা ছুটে এসেছেন আমাদের সকলের জন্য কেয়ামতের দিন মুসিবতের সময় এমাফিলকে নাজাতের জারিয়া বানিয়ে দিও মাওলা মেয়ে বুলবুলে নালা হু এক উজড়ে হুয়ে গুলিস্তা কি मैं बुलबुले डाला हूँ 
एक उजरे हुए गुलिस्ता की तासीर का साइल हूँ मोहताज को दाता दे रबना तकबल मिन्ना इन न का सभी उलालिम उतुबालना इन न का अंत तऊवा बुरहीम सुबहान रबिक रबिल यूफून वसलाबुलमसलीम वहमदिल्लाबिलमीन मोहतरम साहिब सदर दीगर हजरात वलमाय के राम उपस्थित दीनदार ईमानदार मुतकी परहेजगार भाई ओ बुनेरा असलकुम वरहमतुल्लि वबरक प्रशंसा करल्लाह रबुल इज्जत वल जलाल समस्त प्रशंसार एक छत्र मालिक होल्लाह रबुल इज्जत वल जलाल अलहमदुल्लि रबुल आरबीन समस्त प्रशंसा गोटा विश्व जहान एक छत्र अधिपति शाहन शाह राजाधिरज अल्लाह रबुल आरबीन जो हमें प्रशंसा कर महान सत्तार जिन आज के प्रचंड ठंडा उपेक्षा करस्त दिन शेषे कुरानुल करीमर दुर्निवार आकर्षण आलफता इसलमी तरुण जुब संघ करतृक आयोजित तरह प्रथम वार्षिक तफसर कुरान महफिले दल मत निर्विशेषे हाजिर हवार सूझ कर दिल से महान बाबूदे दरबारे सबा शुक्रिया आदाय कर सबा बोल आलहमदुल्लाकटू जोरे बोल आलहमदुल्लान महफिले हाजिर होते पे अपारा सबा खूब ही राग कर ठीक क्या क्यों कि राग कर ना कि खुशी अपना जो खुशी होता ना बोल बुझे पर भाव बुझल चेहरा हे मन आयना आपनी खुशी हन और बेजार हन चेहर एर एक रिफ्लेक्शन एक प्रतिफलन घटे फेस इज द मिर अफ माइंड चेहरा हे मन दर्पण मन आयना तो अपन नूरानी चेहरा गो दी कुरान छाय तले कुरान आयोजन शरी खेते पे शरिक होते पे अपारा सबा खूब ही आनंदित खुशी कंतु से खुशी प्रकाशटा खुशी इजहार जे स्वरे कर लाते मन हल जतटा खुशी तक प्रकाश घटे नाई अथवा एम होते प्रचंड ठंडा सबा बरफर मत जमे ग अथवा सारा दिन नफल रोजा रेखे एखो इफतारी है ना ए रखम मन हे आसले खुशी होते को सन्देह नाई खुशी प्रकाश करते जोर सर चित ठीक क्या फुटबल खेला जो है पचंद दल जो गोल दे दल समर्थक गोल बोले एक आवाज़ तुले ये आवाज़ा कि एक जन आक जन कने कने बोले ना कि जोरे सर बोले तो फुटबल खेल है जो तरह आनंद और कुरान महफिले हाजिर हबार सौभाग्य अर्जुन आनंद ये एक होते परे सूझ जिन कर दिलें से महान महबूदे दरबारे आसन बार शुकुर आदाय करी जोरे सर आकाश बतास प्रकम्पित कर मर्द मुजाहिदे मत बोली आलहमदुल्ला बोलो नामारे रब्बाना लाखल हमद हमदन कसिर मुबारक मुबारकमदिकल्तानिका वलकमदुबिल ईमान 
walakal hamdu bil islam walakal hamdu bil quran muazzas hazirin amra ajke ei maidan e somobito hoyechi emon ek grontho ke janar jonno je grontho ti duniyar kono sadharon boi pustak sadharon grontho noy sadharon kono dharmo grontho noy বরং এই গ্রন্থটি হচ্ছে এমন এক মহাগ্রন্থ যা মহাবিশ্বের মহাবিষয় যে কিতাবখানা জানার জন্য আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি এই কিতাবখানাকে জানার জন্য এই কিতাবকে বোঝার জন্য গোটা বিশ্বব্যাপী মানুষের মনের মধ্যে আগ্রহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে অমুসলিমরা এই গ্রন্থখানা জানতে চাচ্ছে এই গ্রন্থটা কি কি বিস্ময়কর গ্রন্থ এটি এবং তারা যখন এই গ্রন্থকে চিনতে পারছে বুঝতে পারছে তখন নিজেদের ধর্মগ্রন্থের অসারতা দুর্বলতা ব্যর্থতা বুঝতে পেরে এই কোরআনের সামনে তারা আত্মসমর্পণ করছে এই কোরআন তিনি নাজিল করেছেন সেই মহান আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাত ওয়াল জালালের সামনে তারা আত্মসমর্পণ করছেন তারা দলে দলে ইসলাম কবুল করে নিচ্ছেন যদি বলি সুভার কোরআন এই কোরআন এমন একখানা কিতাব যে কিতাবের কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুসলমানদেরকে এই দুনিয়ার বুকে সর্বোত্তম জাতির মর্যাদা দিয়েছেন যদি বলি আলহামদুলিল্লাহ আমরা মুসলমান উই আর দ্য বেস্ট নেশন আমরা হচ্ছি শ্রেষ্ঠ জাতি তার কারণ কাজ আছে পাপাচার অনাচার দুরাচার দুর্নীতি এ সকল কিছুর বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ করে তুলবে অত মিনুরা বিল্লাহ আর আল্লাহর প্রতি ইমান আনয়ন করবে এই আয়াতে কারিমার প্রথমাংশেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুসলমানদেরকে সর্বোত্তম জাতির অ্যাওয়ার্ড দিয়েছেন শিরোপা পরিয়ে দিয়েছেন বলেছেন মুসলমানরা দুনিয়ার মুখে সর্বোত্তম জাতি জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন ঘোষণা করেছেন মুসলমানরা সর্বোত্তম জাতি কিন্তু এইবার আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দিকে একটু তাকাই দেখি তো মুসলমানরা সর্বোত্তম জাতির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত আছে কি না আজকের পৃথিবীর প্যালেস্টাইন ইরিত্রিয়া সোমালিয়া কাশ্মীর আফগানিস্তান দাগেস্তান চেসনিয়া বোজনিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দিকে যদি তাকাই গোটা বিশ্বব্যাপী আমরা দেখতে পাবো মুসলমানরা সর্বোত্তম জাতির মর্যাদায় আজ আর অধিষ্ঠিত নাই বরং এই পৃথিবীর সবচেয়ে অধপতিত জাতির নাম মুসলমান ঠিক কিনা সবচেয়ে নির্যাতিত নিপীড়িত লাঞ্ছিত ডিভ্যাস্টেটেড অপ্রেসড প্যারিস নেশন বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত অধপতিত জাতির নাম মুসলমান কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন কোন তুম খায়ের অম্মা ও মুসলমান তোমরা সর্বোত্তম জাতি আল্লাহ পাক বলছেন মুসলমানরা সর্বোত্তম জাতি বাট দ্য রিয়ালিটি বাস্তবতা হচ্ছে মুসলমানরা অধবতনের শিকার তাহলে তো মনে হচ্ছে আল্লাহর এই বাণীটা মিথ্যা নাকি আল্লাহর বাণী কি মিথ্যা হতে পারে শুধু না বলবো না জোরে বলুন নাউদ বিল্লাহ আল্লাহর বাণী কখনোই মিথ্যা হতে পারে না কালিমতুল্লাহিয়ালিয়া আল্লাহর বাণী সব সময়ের জন্য সর্বাগ্রে সর্বোচ্চে আল্লাহর বাণী হচ্ছে ইউনিভার্সাল ট্রুথ মহাসত্য আল্লাহর ভাষণের চেয়ে সত্য ভাষণ আর কারোরই হতে পারে না আল্লাহ রব্বুল আলমি যথার্থই বলেছেন মুসলমানরা সর্বোত্তম জাতি কিন্তু এখন আমাদেরকে খতিয়ে দেখতে হবে হোয়াজ দ্য রিজন বিহাইন্ড মুসলমানদের এই পতন অধপতনের কারণটা কি কেন মুসলমানরা মার খায় কেন নির্যাতন নিপীড়নের শিকার কেন মুসলমানদের পায়ের তলায় জমিন নাই কেন মুসলমানরা আপন দেশে পরবাসী ভাড়াটিয়ার জীবন যাপন করছে আপন ঘরে ভাড়াটিয়ার জীবন যাপন করছে মুসলমান কেন কি কারণে কি কারণে মুসলমানদেরই দুর্গতি এর কারণ খুঁজতে গিয়ে ডক্টর আল্লামা ইকবাল কবি সম্রাট তিনি লিখেছেন ও জমা নামে মে মুসলমা হো কার ও জমা নামে মে 
وہ زمانہ میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار بنے ہو اور تم خار بنے ہو تارک قرآن ہو کر مسلمانی نے تو نہیں تو کھن شجوک کرتو گار ببود قرآن چھڑے اکھن ہوئے چھو جو کلن کو ہائی ابود کبھی بول چھن جو تو دن پڑ جند مسلمان قرآن الکریم کی آکر دھورے چھلو جیبونے شکول کھترے جو تو دن قرآن کے میں نے چھلو قرآن ایر بیدھان کی قرآن ایر آئین کی قرآن ایر رولز اور ریگولیشنز کی جیبونے رکھا کبو چھوے میرے نیے چھلو تو تو دن پڑ جند تو مسلمان شربت تم جاتیر مرد جدائے بیسٹ نشن ایر مرد جدائے او دیشتی دے چھلو اور جاکھنے مسلمان قرآن تھے کی دورے شورے گالو قرآن تھے کی دورے شورے گئے من میڈ ایزمز من میڈ سیویلائیجیشنز من میڈ ایزوکیشن سسٹم من میڈ کلچرز مانوشے توری کورا شکھا شب بوتا مطبات اگلور کسی جاکھن گالو قرآن کے چھنے دیئے تو کنی مسلمان دیر ادھو بطنیر ای دھارا تا شروع ہوئے گالو کبیر کو تھا میتھا نا کی شوٹھی ادھیا شک کو دیچھے جو تو دن پڑ جنت مسلمان میں نے چھلو قرآن تو تو دن پڑ جنتو مرجدار اچھو آشو نے آشین چھلو مسلمان دیر پدو بھارے گوٹا بشو پر کم پتی چھلو ساسم دنڈو بشے دیشے دیشے مسلمان دیر ہاتے چھلو مسلمان را چھلو سپار پاوار کین تو جاکھونی قرآن چھرے دیلو اللہ دین کے چھرے دیلو تاکھون تھے کی شروع ہے گالو مسلمان دیر اوپر اتا چار نیٹ جاتو نیٹ سٹیم رولار مسلمان را ادو بطو نیٹ تالو دیشے اتال تالو دیشے نیموت جیتے ہوتے لاغ لو اٹھائی ہوت چھے باستو بتا قرآن ہوت چھے امون اکھانا کتاب اے کتاب کے جارہ مان بے تارا ہو بے ہیرو آر اے قرآن کے جارہ مان بے نا تا دیر ابستان کی ہو بے ان اللہ یرفع بہاد الکتاب اقواما و یضع بہی آخرین قرآن امون اکھانا کتاب ارے نام جے کتاب کے مان بے شے مرجدار اچھو آسن آسین ہوئے جا بے آر جارہ قرآن کے مان بے نا امن کر بے قرآن کے ابوگا کر بے اگنور کر بے ایوائٹ کر بے تارا ایتی حاشر آستا کرے نکھپت ہو بے قرآن تھے کی دور شروع جوار کارونی اما دیر ای دور گوتی امرا بشو بشر دور بارے مرجدار اچھو آسن تھے کی امرا چھٹ کے پڑے سی جو دی قرآن کی بستی بڑھتا تا ہولے مسلمان دیر ای قرون دوشا ہو تو نا ہمرا قرآن کے مونے کوری ایک تابیزر کتاب قرآن کے مونے کوری جھار فکر کتاب جین بھوت ترابار کتاب اور تو با انن مجھے دھار مگرون تو گلو آچھے ارکو میکٹی نومینل ریلیجیس سکریپچر کین تو قرآن انن دھار مگرون تھر با تو نام کا واسطے کرو دھار مگرون تو نوائے ٹھیک کرا بولو اشون ای قرآن کے ہمرا جانار چیسٹا کری قرآن تک قرآن ہوتا ہے امنکھنا کتاب جی کتاب ہے آسے دنیا اور شکول مانو شیر شکول سمشار سمدھان سلیویشن آف آل پرابلنس آف ہیومن بینگ سب سمشار سمدھان دیتے پارے کیا بول مطلو آل قرآن ای دنیا اور امن کنو مانو شنائی جار بنر مد دیکھتا پروسٹر ادرگ ہو بھی اور شیف پروسٹر اتار قرآن نہ دیتے پار بھی ٹھیک کی نہ بولو قرآن گوتن گو تھی کتاب نہ آئے پر تو کتا کتا ہے ای پری تھی بھی تے جاتو دھرم گرن تو آچے سمجھ تو دھرم گرن تو گولی تے بھول تو تھو رانگ انفرمیشنز آچے بولے پرمانی تو ہوئے چھے کین تو آسپورٹ جن تو قرآن تھی کے ایک تا بھول تو تھو باستمتا ساتھے بوئی پوری تم لوگ کنو تا تھو قرآن تھے کہ کیو بیر کرتے پارے نہ آئی آر کنو دین پار بینا قرآن تو سی کتاب جی کتاب دیت تو ہین بھاسا آئے دعوی کرے چھے ہمار مدھے کنو بھول نہ آئی قرآن دعوی کرے چھے کی نا کتھائے کرے چھے ایکے بارے سوچنا لب نا سورہ باقرار سورت ہی بولے چھے قرآن بول چھے ذالک الکتاب لا رائی وفی This is the book This is the scripture 
whereof there is no doubt e hocche sei kitab je kitabe bhul to nai bhul ache bole sandeho korar sujog porjonto nai ei duniyar onek boro boro gyani monishi darshonik dharma shastrobid quran theke bhul dhorar chesta korechilen quran theke bhul ber korar chesta korechen kintu quran theke bhul keu ber korte paren nai বরং যারা এই চেষ্টা করেছেন শেষ পর্যন্ত তারা দেখেছেন ওনাদের নিজের জীবনটাই ভুলে ভরা যেমন ধরুন ডক্টর মরিস বুকাইলি যিনি দা বাইবেল কোরআন এন্ড সায়েন্স হোয়াট ইজ দা অরিজিন অফ ম্যান দা মিরাকেলস অফ কোরআন জাতীয় বই লিখে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন সে ডক্টর মরিস বুকাইলি তার একটি গ্রন্থের সূচনা লিখেছেন আমি কোরআনের আদ্যপান্ত গোটা কোরআন আমি পড়েছি ডক্টর মরিস বুকাইলি ফ্রান্সের নাম করার নাম যারা দার্শনিক ধর্মশাস্ত্রবিদ তিনি লিখেছেন আমি কোরআনের আদ্যপান্ত পড়েছি গোটা কোরআন আমি অধ্যয়ন করেছি তবে সে উদ্দেশ্যে নয় যে উদ্দেশ্যে মুসলমানেরা কোরআন পড়ে মুসলমানেরা তো সবাবের নিয়তে পূর্ণ লাভের নিয়তে কোরআন পড়ে কিন্তু আমি যাতে খ্রিস্টান আমার তো স্বভাব দিয়ে কোনো প্রয়োজন নাই আমি কোরআন পড়েছি কোরআনের ভুল ধরার জন্য যেহেতু আমি শুনতে পাই মুসলমানেরা খুব অহংকার করে বলে গর্ব করে বলে আমাদের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কোনো ভুল নাই আমি চিন্তা করলাম এত ধর্মগ্রন্থ নিয়ে গবেষণা করেছি কোরআন আবার এমন কোন কিতাব যাতে কোনো ভুল নাই সমস্ত ধর্মগ্রন্থগুলি ভুল দিয়ে ভরপুর কোরআন আবার এমন কোন কিতাব যাতে কোনোই ভুল নাই কোরআনের ভুল আমি বের করেই ছাড়বো আমি আমার মাতৃভাষা ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করা কোরআন পড়তে লাগলাম কিন্তু এতে আমার উদ্দেশ্য সফল হলো না আমি চিন্তা করলাম কোরআন তো নাজিল হয়েছে আরবি ভাষায় আমি আরবি শিখব এবং আরবি ভাষায় নাজিল হওয়া কিতাব খানি আরবিতে বুঝে বুঝে পড়ে কোরআন থেকে ভুল আমি বের করি ছাড়ব আমি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম এবার আমি চলে গেলাম রিয়াদে রিয়াদ ইউনিভার্সিটির আরবিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়ে গেলাম আরবি ভাষা শিক্ষা কোর্সে ভর্তি হলাম চার পাঁচ বছরের ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স আমি কমপ্লিট করে ফেললাম নহ সরফ শিখলাম আরবিক গ্রামার শিখলাম পুরো ভাষাটা রপ্ত করে ভালোভাবে রপ্ত করে এরপরে আমি বুঝে বুঝে কোরআন পড়তে লাগলাম আর অপেক্ষায় থাকলাম কোরআনের কোন জায়গা থেকে একটা ভুল তথ্য বের করা যায় কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার কোরআন পড়তে পড়তে এক সময় কোরআন পড়া আমার কমপ্লিট হয়ে গেল খাতাম হয়ে গেল কিন্তু ওই কোরআনের মধ্যে আমি সামান্যতম কোনো ভুল তথ্য খুঁজে পেলাম না শুধু যে কোরআনের মধ্যে আমি ভুল খুঁজে পাই নাই তাই শুধু নয় বরং আমি দেখলাম কোরআনের ভুল ধরতে এসেছি অথচ কোরআন পড়ে বুঝলাম আমার নিজের জীবনটাই ভুলে ভরা তাই আমি এবার আত্মসমর্পণ করলাম সারেন ডার্ড হয়ে গেলাম আমি পড়ে নিলাম কালেমালা ইলাহু মুহাম্মাদুর রসুল ডক্টর মরিস বুকাইলি কোরআনের ভুল ধরতে গিয়েছিলেন অথচ দেখলেন নিজের জীবনটাই ভুলে ভরা তিনি কালে বা পড়লেন ইসলাম কবুল করে নিলেন আর একবার বলুন সুভার আল্লাহ শুধু এই যুগের মানুষ নয় যখন কোরআন নাজিল হচ্ছিল সেই যুগের মানুষেরাও কোরআন সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছিল করেছিল কি না বিশাল সংখ্যায় এক শ্রেণীর মানুষ মুশ্রিক তারা কোরআন সম্পর্কে কনফিউজ ছিল তারা বলতো এ আবার কেমন আল্লাহ নাজিল করা কিতাব এই কিতাবের সব কথা তো আমরা মোহাম্মদের মুখ থেকে শুনি এ আবার কেমন আল্লাহ নাজিল করা কিতাব এ সব মোহাম্মদের বানানো কথা জোরে বলুন নাউজবিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আরবিন তখন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন সেই চ্যালেঞ্জ শুধুমাত্র তদারিন্তন আরবের ওই মুশ্রিকদের উদ্দেশ্যেই ছিল না এই চ্যালেঞ্জ ওপেন চ্যালেঞ্জ কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারে নাই আর কোনো দিন পারবেও না কি ছিল সেই চ্যালেঞ্জ সেই চ্যালেঞ্জ ছিল ওয়ং 
kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratim min mithli আমি আমার বান্দার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি সেই কিতাব সম্পর্কে তোমরা যারা সন্দেহ পোষণ করো তোমরা যারা সন্দিগ্ন তোমরা যারা সন্দিহান তারা পারলে কোরআনের মতো কোরআনের সুরার মতো করে একখানা সুরা তৈরি করে নিয়ে এসো এই চ্যালেঞ্জ দিন আল্লাহ রব্বুল আরবিন কোন যুগে যেই যুগে আরবি সাহিত্য আরাবিক লিটারেচার এত উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে সেই যুগের লেখা কবিদের কবিতা সেই যুগের লেখা লেখকদের লেখনের উপরে প্রবন্ধের উপরে আজ বিশ্বের বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে থিসিস করে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করছে এত উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল আরবি সাহিত্য সেই যুগে আল্লাহ রব্বুল আরবিন চ্যালেঞ্জ করলেন চ্যালেঞ্জ করে বললেন তোমরা তো বলো কোরআর মোহাম্মদের নিজে বানানো কথা অথচ তিনি জানেন না হাউ টু রিড হাউ টু রাইট তিনি লিখতে পড়তে পর্যন্ত জানেন না আর তোমরা তো এক একজন বিশাল বিশাল মাপের কবি সাহিত্যিক তো ঠিক আছে এটা যদি তার রচনা করা কিতাব হয় তিনি তো লিখতে পড়তেও জানেন না তোমরা তো সুশিক্ষিত দেন প্রডিউস এ সুরা লাইক ইট পারো তো কোরআনের সুরার মতো করে একটা সুরা বানিয়ে নিয়ে এসো না আল্লাহ পাক চ্যালেঞ্জ দিয়ে দিলেন আর ওই মুশিকরা দলে দলে এক একজনে চল্লিশ পঞ্চাশটা করে সুরা বানাতে লাগলো নাকি একটা সুরাও কি বানাতে পেরেছিল একটা সুরাও বানাতে পারে নাই সুরা তো বানাতে পারে নাই কিন্তু মুশিকদের গলাবাজি বন্ধ হয় না তারা তারপরও বলতে লাগলো যতই চ্যালেঞ্জ আসুক এতে সন্দেহ নাই এ সব মোহাম্মদের নিজে বানানো কথা না উজুবিল্লাহ এইবার সুরায় কাউসার নাজিল হয়ে গেল সুরায় কাউসার কোরআনের খুব বিশাল সাইজের এক সুরা নাকি কিরকম ছোট সবচেয়ে ছোট সর্বকনিষ্ঠ সুরা সুরায় আল কাউসার আসুন একবার তেলাওয়াত করি প্রতিটা হরফে হরফে দশ দশ করে নিয়ে কি আমল নামায় লেখা হয়ে যাবে কোনো কিতাব দিনে এরকম আছে তেলাওয়াত করলে দশ দশ করে নিয়ে কি হবে একটা করে নিয়ে কি হবে কোনো কিতাব আছে কোরআন যদি তেলাওয়াত করি প্রতিটা হরফে হরফে দশ দশ করে নেকি আমল নামায় লেখা হয়ে যাবে সুভার আল্লাহ আসুন একবার তেলাওয়াত করি বিশিষ্ট সুরায় কাউসার সর্বকনিষ্ঠ সুরাব তীর্ণ হয়ে গেল সাহাবাইকেরাম সুরায় কাউসারের প্রথম দুই টায়াত কাবা শরীফের গায়ে লাগিয়ে দিলেন একটি সুরা বানিয়ানবার জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন ওই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা তোমরা করতে পারো নাই অথচ এখনো বলছো কোরআন নাকি মোহাম্মদ রসুল করিম সাল্লামের বানানো কিতাব সুরা বানানোর দরকার নাই এবার তোমাদেরকে আমরা ছোট্ট একটা চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি ছোট্ট সুরা সুরায় কাউসার অবতীর্ণ হয়েছে সুরায় কাউসারের প্রথম দুই টায়াত কাবা শরীফের গায়ে লাগিয়ে দিলাম শেষ আয়াত খানি ছোট্ট আয়াত শেষ আয়াত খানি আমাদের কাছে রেখে দিলাম এইবার পারলে তোমরা ওই একটা লাইন একটা আয়াত অর্থের দিক থেকে মিলিয়ে রচনা করে ওখানে লাগিয়ে দিয়ে যাও দেখি তোমরা কত বড় কবি হয়েছ সাহিত্যিক হয়েছ একটা লাইন একটা আয়াত পারলে বানাও কবি সাহিত্যিকরা একজোট হয়ে চেষ্টা করতে লাগলো কিন্তু যতই চেষ্টা চালায় সব চেষ্টা ব্যর্থ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে গেল দে অল আর এক্সট্রিমলি ভ্যালিউড চূড়ান্ত রূপে ব্যর্থ হয়ে গেল সব শেষ পর্যন্ত এই ব্যর্থ কবি সাহিত্যিকদের দল চলে গেল ওই যুগের সেরা কবি প্রধান কবি কবি লাবিদের কাছে গিয়ে বলল লাবিদ সুরা বানাবার চ্যালেঞ্জ এসেছিল আমরা পারি নাই ব্যর্থ হয়েছি এখন মাত্র একটা লাইন একটা আয়াত রচনার চ্যালেঞ্জ এসেছে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলাও যদি আমরা না করতে পারি আমাদের তো জাতকুল সব যাবে প্রেস্টিজ বলতে আর কিছুই থাকলো না 
আমাদের বিশ্বাস তুমি যেহেতু প্রধান কবি তুমি আমির সুয়ারা তুমি কবি সম্রাট তুমি নিশ্চয়ই পারবে একটি লাইন অর্থের দিক থেকে মিলিয়ে রচনা করতে তুমি একটা লাইন রচনা করো কবি কুলের ইজ্জত বাসা হো কবি লাভি দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু অবস্থা তথই বছর দিনের পরে দিন যায় রাতের পরে রাত যায় দোয়াতের পরে দোয়াত কালি শেষ হয়ে যায় কাগজের পরে কাগজ শেষ হয়ে যায় কিন্তু প্রধান কবি শ্রেষ্ঠ কবি সেরা কবি কবি লাবিদ তার পক্ষেও সম্ভব হয় নাই অর্থের দিক থেকে বিলিয়ে কোরআনের ওই ছোট্ট আয়াতখানি রচনা করা তিনিও ব্যর্থ হয়ে গেলেন কিন্তু তার এই ব্যর্থতা কবি লাবিদের এই ব্যর্থতা তার মনের মধ্যে হেদায়তের মশাল হেদায়তের নূর জ্বালিয়ে দিল তার মন বলি উঠল ইতিহাক আশ্চর্য কিতাব এ মানুষের রচনা করা কিতাব হতে পারে না তিনি মনে করলেন তার মন বলে উঠল একটা সুরাখানো একটা লাইনও বানানো সম্ভব নয় তিনি এবার তার এই মনের কথাটি ছন্দ আকারে লিখে কাবা শরীফের গায়ে লাগিয়ে দিয়ে আসলেন তিনি লিখলেন অর্থ মিলাতে পারেন নাই কিন্তু খুব উঁচু মাপের কবি তো ছন্দ মিলিয়ে মনের কথা লিখিয়ে দিয়ে এসেছেন ছন্দ মিলেছে কি না গোটা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিল ও বিশ্বের মানুষেরা আরবের আরবি সাহিত্যের চরম উৎকর্ষের যুগে আরবের সমস্ত কবিকুল আমরা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছি কোরআনের একটা লাইনও বানাতে পারি নাই আর কেন বানাতে পারি নাই জানো তার কারণ হচ্ছে এটা কোনো মানুষের রচনা করা কিতাব নয় এ কথার অর্থ হচ্ছে এটা কোনো মানুষের রচনা করা কিতাব নয় কবি লাবিদ এবং তার দল বল একযোগে আল্লাহর পেয়ার হাবিবের দরবারে গিয়ে ব্যর্থতা স্বীকার করে কালেবা পরে ইসলাম কবুল করে নিয়েছিল মানুষের কথা গেল সেই যুগের মানুষ আর এই যুগের মানুষ চিন্তাশীল বোদ্ধা সবাই স্বীকার করে নিয়েছে কোরআন নিয়ে যারা একটুখানি চিন্তা গবেষণা করেছে তারাই স্বীকার করে নিয়েছে কোরআন মানুষের তৈরি করা কিতাব নয় এবার দেখুন জিন জাতি জিন জাতি অদৃশ্য এক জাতি এই জাতিটাকে দেখা যায় না সেই জাতিও ইসলাম কবুল করে নিয়েছিল আল্লাহর দিনকে মেনে নিয়েছিল কিভাবে জিন জাতি হাজার হাজার বছর বয়স পায় রসুল করিম সাল্লামের যুগের জিন আজকের এই দিন পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে আশ্চর্যান্বিত হবার মতো কোনো বিষয় নয় যে সমস্ত জিনেরা তাওরাতের তেলাবাদ শুনেছে জাবুরের তেলাবাদ শুনেছে ইঞ্জিলের তেলাবাদ শুনেছে সেই সমস্ত জিনেরা যখন আল্লাহর পেয়ারা হাবিবের পাক জবানে কোরআনের তেলাবাদ শুনেছিল তারা পর্যন্ত বলে উঠেছিল दरबारे गले पड़े इसलम कबुल कर তো মানুষ গেল জেন জাতি গেল এবার একটা জেন জাতি গেল এবার একটা যন্ত্রের কাছে আমরা যাব দেখি ওই যন্ত্রটা কোরআন সম্পর্কে কি কমেন্ট করে এই যন্ত্র গম ডাইল ভাঙানোর যন্ত্র না এটি তিল ভুসি পেশার যন্ত্র নয় এ যন্ত্র হচ্ছে এমন এক শক্তিশালী যন্ত্র যেই যন্ত্র দুনিয়ার এমন কোন জটিল হিসাব নাই যা সে করতে না পারে ওই যন্ত্রের দৌরাত্ম এত দূরে সেই মার্স প্লানেট মঙ্গল গ্রহে পর্যন্ত রকেট পাঠিয়ে দিয়েছে মনুষ্যবিহীন রকেট কোনো মানুষ নাই রকেট মঙ্গল গ্রহে রকেট সেখানে ল্যান্ড করলো সেখানকার ছবি টবি তুলে দুনিয়ার বাটিতে পাঠালো 
আমেরিকার মহাশূন্য গবেষণাগার নাসায় বসে বিজ্ঞানীরা ওই মঙ্গল গ্রহটাকে যেন হাতের মুঠোয় নিয়ে আসলো এই সব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করল যে যন্ত্রটি সেই যন্ত্রের কি নাম কম্পিউটার বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার কম্পিউটার এই কম্পিউটারের ভিতরে কম্পিউটার সায়েন্টিস্টরা কোরআনুল করিমের ডাটা কোরআনের উপাত্ত কোরআনের ছয় হাজার ছয় শত শিশুটি আয়াতে কারিমা ঢুকিয়ে দিল পাশাপাশি মানুষের ব্রেইনের যে ধারণ ক্ষমতা মানুষের যে উদ্ভাবনী ক্ষমতা রচনা করার ক্ষমতা এর একটা স্ট্যাটিস্টিক্স জানিয়ে দিল আর প্রশ্ন রাখল বলল কম্পিউটার তোমার মধ্যে যে গ্রন্থখানে আমি দিয়েছি এই গ্রন্থখানি দাবি করছে এটা নাকি দুনিয়ার কোনো মানুষ লেখে নাই আচ্ছা তুমি বলো বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষের যুগে এরকম ইলজিক কথা আমরা কি করে মানতে পারি যে কিতাব যে গ্রন্থ মানুষ লেখে নাই সেই গ্রন্থ আসলো কোথ থেকে এটা তো বিশ্বাসযোগ্য বিষয় নয় তো তোমার সব কথাই তো আমরা বিশ্বাস করি তুমি একটু গবেষণা করে বলো এই কিতাব মানুষের ব্রেইনের অবস্থাও জানিয়ে দিলাম কোরআনও দিলাম এবার তুমি তুলনামূলক গবেষণা করে একটু বলো এই কিতাব কি মানুষ রচনা করেছে নাকি আসলেই এটা কোনো অলৌকিক কিতাব বিষয়টা কি কম্পিউটার তার মাইক্রোচিপের মধ্যে গোটা কোরআনকে ধারণ করে গবেষণা চালিয়ে দিল গবেষণা করতে লাগলো এটা কি মানুষ রচনা করেছে কি না মানুষের ব্রেইনের সাথে তুলনামূলক গবেষণা চলছে রেজাল্ট এক সময় দিয়ে দিল কম্পিউটার তার স্ক্রিনে ভাসিয়ে তুলল কম্পিউটার তার বক্তব্য কম্পিউটার বলছে ও বিজ্ঞানীরা জেনে রাখো যে এই কিতাবখানি আমার কাছে তোমরা দিয়েছ ওই কিতাবখানিকে মানুষের ব্রেইনের সাথে তুলনামূলক গবেষণা করে দেখলাম এ কোরআনের একটা সুরা একটা চাপটার তো দূরের কথা একটা লাইন রচনা করাও দুনিয়ার কোনো মানুষের ব্রেইনের পক্ষে সম্ভব নয় মানুষের ব্রেইন দিয়ে এরকম কিতাব রচিত হতে পারে না এবার বিজ্ঞানীরা বললেন তুমি দেখি ওই কোরআনের সুরে সুর মিলি একই কথাই বলছো আচ্ছা ঠিক আছে তোমার সব কথাই যখন মানি এটাও না হয় মানলাম কিন্তু একটু বলো দুনিয়ার কোনো মানুষ যদি কোরআনের মতো কিতাব রচনা করতে চায় তাহলে কতবার চেষ্টা করলে পরে এই ব্রেনটা দিয়ে কতবার চেষ্টা করলে পরে এরকম একটা গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব এবার কম্পিউটার গবেষণা করে বলল একবার নয় দুবার নয় দুনিয়ার কোন মানুষ যদি তেষট্টি অক্ট্রিলিয়ন বার চেষ্টা করে তাহলে হয়তো বা এরকম একটা কিতাব সে রচনা করতে পারে সিক্সটি থ্রি অক্ট্রিলিয়ন টাইমস এটা কি বাড়ির দ্বারের হিসাব নাকি শত সহস্র উজুত লক্ষ নিজুত কোটি মিলিয়ন বিলিয়ন ট্রিলিয়ন জিলিয়ন তারপরে হচ্ছে অক্ট্রিলিয়নের হিসাব সেই অক্ট্রিলিয়নের আবার তেষট্টি বার সিক্সটি থ্রি অক্ট্রিলিয়ন টাইমস যদি কেউ চেষ্টা করে তাহলে হয়তো বা এরকম একখানা কিতাব কেউ রচনা করতে পারে বিজ্ঞানীরা এই ইনফরমেশনটা জেনে আনন্দ আর তাদের মনে ধরে না তারা বলাবলি করতে লাগলো হোক তেষট্টি অক্ট্রিলিয়ন আর ফক্ট্রিলিয়ন যেই হিসাবে তুমি ক কম্পিউটার শেষ পর্যন্ত পারা তো যায় খুব খুশি কিন্তু বিজ্ঞানীদের আনন্দের হিল্লোল বেশি সময় স্থায়ী হলো না যেহেতু কম্পিউটার পরক্ষণে আর একটা কমেন্ট করলো আর একটা ইনফরমেশন দিয়ে দিল কম্পিউটার বলছে ও বিজ্ঞানীরা শোনো তেষট্টি অক্ট্রিলিয়ন বার চেষ্টা করলে পরে এরকম একখানা কিতাব হয়তো বা রচনা করা যেতে পারে কিন্তু দুনিয়ার কোন মানুষের পক্ষেই তেষট্টি অক্ট্রিলিয়ন বার এক জীবনে সম্পন্ন করা সম্ভব নয় এক জীবনে তেষট্টি অক্ট্রিলিয়ন বার চেষ্টা করা সম্ভব নয় এই চেষ্টা যদি কেউ করতে চায় তাহলে তাকে কয়েক হাজার বিলিয়ন বার মরতে হবে আর বাঁচতে হবে মরতে হবে আর বাঁচতে হবে এক জিন্দিগিতে তা সম্ভব নয় তার মানে কম্পিউটারে ফাইনাল কমেন্ট দুনিয়ার কোন মানুষের পক্ষে কোশ্চিন কালেও কোরআনের একটি আয়াত রচনা করা সম্ভব নয় যদি বলুন সুভার তো মানুষ কি বললো জিন কি বললো আর কম্পিউটার কি বললো দ্যাট ইস নট ফাইনাল ফাইনাল হচ্ছে আল্লাহর কথা আল্লাহ রবুল আরবির কি বলছেন 
ini jita maatil insu wal jinnu ala ayya atu bi misli hadhal qur'an la ya atu na bi mislihi walau kana ba'aduhum li ba'adin zahira boleh di ini nubi এই দুনিয়ার সমস্ত মানব জাতি জিন জাতি সবাই মিলেও যদি চেষ্টা চালায় এরকম একটা কিতাব কেউ আনতে পারবে না রচনা করতে পারবে না ওলাউ খান বাহুম লিবাউদিন জহির যদিও তারা এ ব্যাপারে একে অপরের সহযোগীও হয় না কেন মানুষ জিন কম্পিউটার পাওয়ার সুপার পাওয়ার সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার সমস্ত শক্তি পরাশক্তি সব মিলেও যদি চেষ্টা চালায় কোরআনের মতো একটা কিতাব কেউ কোনোদিন রচনা করতে পারবে না কারণ কোরআন মানুষের রচনা করা কিতাব নয় জোরে বলুন সুভার আল্লাহ কোন কিতাবের সাথে কোরআনকে আপনি তুলনা করবেন এই দুনিয়ায় কোনো ধর্মগ্রন্থ এরকম নাই যার ভিতরে কোনো পরিবর্তন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই একমাত্র কিতাব হচ্ছে কোরআন যার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসে নাই আর কোনো দিন আসবেও না আসবে কি কোনো দিন কেউ যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে শত্রুতামূলকভাবে কোরআনের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনে যেমন ধরুন হায়ের পেট খালি ওই খালি জায়গায় একটা বিন্দু একটা লোকটা যদি দিয়ে দেওয়া হয় হাটা কি হয়ে যাবে জিম হয়ে যাবে এই ছোট্ট একটা পরিবর্তনও যদি কেউ আনে কোরআনের মধ্যে ইন্টেনশনালি ধরা পড়বে কি না কিভাবে ধরা পড়বে কারা ধরবে বলুন কারা ধরবে ধরে বলুন কারা হাফেজ কোরআনের হাফেজ হাফেজে কোরআন না ধরবে এই দুনিয়ার কোন ধর্মগ্রন্থের একজন হাফেজ আপনি খুঁজে পাবেন না এবং কোন ধর্মগ্রন্থ হিফস করা সম্ভব নয় যদি সম্ভব হতো একজন হলেও বাইবেলের হাফেজ পাওয়া যেত ঠিক কি না একজন হলেও মহাভারত কিংবা গীতার হাফেজ পাওয়া যেত কিন্তু এই দুনিয়ার কোন ধর্মগ্রন্থের একজন হাফেজ খুঁজে আপনি পাবেন না কোরআন ইজ দ্য এক্সেপশন আপনারা জেনে খুশি হবেন বর্তমান বিশ্বে হাফেজে কোরআনের সংখ্যা পাঁচ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে কোরআন হিফস করছে ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা পর্যন্ত পাঁচ সাত বছরের বাচ্চারা পর্যন্ত মাঝে মাঝে পত্রিকা দেখেন না আপনারা পাঁচ সাত বছরের বাচ্চারা পর্যন্ত কোরআন হেফস করে সিনার মধ্যে আটকে রেখে দেয় যেখানে একটা কবিতা একটা গান মুখস্থ করা দুষ্কর হয়ে পড়ে বেশি দিন মনে রাখা যায় না কোরআন মুখস্থ করে ফেলছে এবং সিনার মধ্যে আজীবন সংরক্ষণ করছে হাউ ইজ ইট পসিবল আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন কি করে এটা সম্ভব শোনো বুঝতে পারা বান্দার জন্য আমি সহজ করে দিয়েছি এর জন্য এটা মুখস্থ করা সম্ভব হাফিজ এ কোরআন হেফস করে রাখছে কোরআন কেউ যদি কোরআনের মধ্যে ভুল ঢুকায়ও শত্রুতামূলক ভাবে ধরা পড়ে যাবে তবে কোরআন হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ রব্বুল আলমিন শুধু হাফেজদের উপর উপরই ছেড়ে দেন নাই কোরআন হেফাজতের দায়িত্ব কার আল্লাহ রব্বুল আলমিন অসংখ্য অলৌকিক পদ্ধতিতে কোরআনে হাকিম হেফাজত করছেন কোনো দিন সম্ভব নয় কোরআনের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনা কিভাবে করছেন অনেক কিছুই আমাদের অজানা তার ভিতরে একটা অলৌকিক বিষয় কোরআন সংরক্ষণের অলৌকিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে সেটি হচ্ছে একটি সংখ্যা সংখ্যাটার নাম হচ্ছে উনিশ উনিশ নাইনটিন তিস আতা আসার উনিশ সংখ্যার রহস্যময় বন্ধনে গোটা কোরআনকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন রহস্যময় বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছেন বিষয়টি হচ্ছে এরকম কোরআনে যা কিছু আছে এ সকল কিছুর সমষ্টি সংখ্যা উনিশ দিয়ে ভাগ করা যায় অর্থাৎ কোরআনে যতগুলি হরফ রয়েছে লেটার্স এই হরফগুলির যে সমষ্টি সংখ্যা এই সমষ্টি সংখ্যাটাকে আপনি উনিশ দিয়ে ভাগ করতে পারবেন যতগুলি সুরা রয়েছে যতগুলি চ্যাপ্টার যতগুলি পাড়া রয়েছে যতগুলি রুকু রয়েছে যতগুলি আয়াত রয়েছে যতজন নবীর নাম আছে হালালের বিধানমূলক আয়াত 
হারামের বিধানমূলক আয়াত যতগুলি রয়েছে অর্থাৎ কোরআনে যা কিছু আছে সকল কিছুই আলাদা আলাদা ভাবে আবার ধরুন আলিফ যতগুলি আছে বা হরফ যতগুলি আছে এভাবে করেও আলাদা আলাদা ভাবে হিসেব করে দেখা গেছে সকল কিছুর টোটাল নাম্বারটা উনিশ সংখ্যা দিয়ে বিভাজ্য উনিশ দিয়ে তা ভাগ করা যায় সুভান আল্লাহ যেমন ধরুন কোরআনের প্রথম আয়াত কারিমা हरुफे मुकाने विभिन्न सुरा शुरू थे किच्छिन्न हरफ रही है जेमन गवेषणा देखा गल गोटा कुरने चौद टी भिन्न भिन्न बर्णे चौदह टी भिन्न भिन्न बीनसे उन्त्री सुरा शुरू तेजी हरुफे मुकत्त এবার হিসেব করে দেখুন চোদ্দ যোগ চোদ্দ যোগ উনত্রিশ ইকুয়াল টু যে সংখ্যাটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে সাতান্ন ফিফটি সেভেন যোগ ফল দাঁড়াচ্ছে সাতান্ন এই সাতান্ন কেউ আপনি উনিশ দিয়ে ভাগ করতে পারবেন সুবাহান আল্লাহ আরও মজার ব্যাপার দেখুন কোরআনে প্রত্যেকটি সুরা শুরুতে একবার করে আছে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আছে কি না আছে তো একটু চিন্তা করে বলেন চিন্তা করে কি পাওয়া গেল একটাই নাই সেই সুরার নাম সুরায় তাওবা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশেষ কারণে সুরায় তাওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম দিলেন না ঘটনা কি দাঁড়ালো দেখুন ঘটনা দাঁড়ালো এই বিসমিল্লাহ সংখ্যা দাঁড়ালো একশত তেরোতে এই একশো তেরোকে আপনি উনিশ দিয়ে ভাগ করতে পারবেন না তাহলে কি উনিশ সংখ্যার রহস্যটা এখানে ব্যর্থ হয়ে গেল নাকি ব্যর্থ হয়ে গেল একশো তেরোকে তো উনিশ দিয়ে ভাগ করা যায় না তাহলে রহস্য থাকলো কোথায় রহস্য ঠিকই থাকলো আল্লাহ রব্বুল আরবির মহাকৌশলী মহাকৌশলী আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাত জালাল অন্য আরেকটি সুরার মধ্যে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিমকে আয়াত হিসেবে ঢুকিয়ে দিয়েছেন সেই সুরা সুরায় আন নাম হজরত সুলাইমান আলাই সালাম রানী বিলকিসকে দিনের দাওয়াত দিয়ে যে চিঠি দিয়েছিলেন সেই চিঠির শুরুতে লেখা ছিল বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আর আল্লাহ রব্বুল আলবিন ওই চিঠির উল্লেখ করতে গিয়ে সুরায় আন্নামের মধ্যে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিমকে আয়াত হিসেবে আর একবার সংযোজন করে গোটা কোরআনে বিসমিল্লাহ সংখ্যা একশত চোদ্দতে পূর্ণ করে দিলেন এইবার ওই একশো চোদ্দকে আমরা উনিশ দিয়ে ভাগ করতে পারব সুভার আল্লাহ আবার সুরায় আল মুদ্দাসিরের তিরিশতম আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলবিন বলছেন আলাইহা তিসাত আসার ওভার ইট আর নাইনটিন তার উপরে রয়েছে উনিশ এই উনিশ সংখ্যার রহস্যের জাল ছিন্ন করে কোরআন থেকে একটা হরফ কেউ কোনো দিন বেরও করতে পারবে না নতুন একটা হরফ কোরআনে কেউ কোনো দিন ঢুকাতেও পারবে না যদি বলুন সুভার আল্লাহ হেফাজতের মালিক কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন হেফাজতের মালিক আমি আল্লাহ আল্লাহ পাক কোরআন হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন কোরআনের সাথে কি করে তুলনা করবেন অন্য ধর্মগ্রন্থে কোন তুলনায় চলে না কোন তুলনায় চলে না কোরআন আল্লাহ নাজির করা কিতাব মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় কোরআন হাকিম বিশ্ব বিশ্ব মানবের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সর্বশ্রেষ্ঠ উপহারের নাম হচ্ছে কোরআনে হাকিম সুভার এই কোরআনের কারণেই মুসলমানরা দুনিয়ার বুকে সর্বোত্তম জাতি আল্লাহ পাক বলছেন কুন্তুম খায়রা উম্মা ও মুসলমান তোমরা দুনিয়ার বুকে সেরা জাতি 
কিন্তু সেরা জাতি মুসলমান আজকে অধপতনের শিকার কারণ কোরআনকে চিনতে পারছি না কোরআনকে বুঝতে পারছি না কোরআনকে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে আমরা সেলফির উপরে তাকের উপরে রেখে দিচ্ছি সেখান থেকে নামিয়ে এর উপরে চুমু খাচ্ছি বুকে লাগাচ্ছি আবার সেখানে রেখে দিচ্ছি আবার কখনো তেলাবাদ করছি কিন্তু বোঝার চেষ্টা করছি না বোঝার চেষ্টা করছি তো আমল করার চেষ্টা করছি না এই জন্যই আমাদের এই করুণ দশার সৃষ্টি হয়েছে এই কোরআনকে চিনতে পারি নাই কোরআন তো সেই কিতাব আল্লাহর পেয়ার হাবি বিশ্ব নবী বিশ্ব নেতা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এ কোরআন দিয়ে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছিলেন রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের যুগের মানুষগুলো ছিল দুনিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ মানুষ ঠিক কি না সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ সবচেয়ে অসভ্য মানুষ অথচ সেই অসভ্য বর্বর কুসংস্কার ছন্ন মানুষগুলি কি বিশ্বনবী মাত্র কয়েকটি বছরের ব্যবধানে কোরআনের বদৌলাতে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে সুসভ্য জাতি মোস্ট সিভিলাইজড ন্যাশনে পরিণত করেছিলেন সুভার আল্লাহ সেই যুগের মানুষগুলো কত খারাপ ছিল এত খারাপ এত খারাপ ছিল যে তাদের শারীরিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য একজন নারীর কাছে তারা যেত কিন্তু সেই নারী সেই মহিলা তার সম্পর্কে কি হয় সে কি তার মা হয় না বোন হয় খালা হয় নাকি ফুফু হয় দাদি হয় নাকি নানি হয় এগুলো দেখার বাস বিচারের কোনো প্রয়োজন তারা মনে করত না জোরে বলুন নাউজবিল্লাহ পিতা মারা গেলে ছেলে তার মাকে বিয়ে করত বলুন নাউজবিল্লাহ ঘৃণার সাথে বলুন নাউজবিল্লাহ বিয়ে সাদির কোনো বালাই তাদের মধ্যে ছিল না নারী জাতি মায়ের জাত সবচেয়ে সম্মানিত সেই নারী জাতির সম্মানিত নারী জাতির কোন মান মর্যাদা তাদের কাছে ছিল না বাজারে তরি তরকারির মতো আসবাবপত্রের মতো নারীরা সেই যুগে দোকানে পাঠে হাটে মাঠে ঘাটে বাজারে বিক্রি হতো এমন কি কন্যা সন্তানকে পর্যন্ত তারা সহ্য করতে পারত না কন্যা সন্তান জন্ম নিয়েছে এই সংবাদ শোনার সাথে সাথেই তাদের চেহারাটা কালো হয়ে যেত কন্যা সন্তানকে জীবন্ত অবস্থায় মাটির নিচে পুঁতে ফেলা হতো কারণ তারা মনে করত কন্যা সন্তান অপয়া দুর্ভাগ্যের প্রতীক যেই সমাজে যেই সংসারে কন্যা সন্তান জন্ম নেয় ওই সমাজ ওই সংসারে সুখ শান্তি থাকে না আয় রোজগারে বরকত হয় না জমিনে ফসল হয় না দেবতার আশীর্বাদ পাওয়া যায় না এরকম কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হওয়া এই মানুষগুলি কন্যা সন্তানকে নিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠে যেত পাহাড়ের সূচ সিংহ থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলতো অথবা নিজ হাতে গলা টিপে শ্বাস রোধ করে মেরে ফেলতো অথবা মাটিতে গর্ত খনন করে ওই গর্তের মধ্যে কলিজার টুকরা সন্তান শুধুমাত্র কন্যা হয়ে জন্ম নিয়েছে এই কথিত অপরাধে গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে বিশাল বিশাল পাথর চাপা দিয়ে মেরে ফেলতো যদি বলি নাউজবিল্লাহ অথচ রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এই বড় বড় মানুষগুলির মনে রহম পয়দা করে দিলেন তারা নারী জাতির মর্যাদা দিতে শিখল যেই যুগে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত অবস্থায় মাটিতে পুঁতে রাখা হতো সেই যুগে আল্লাহর হাবিব পুত্র সন্তান থেকেও কন্যা সন্তানের মর্যাদা বেশি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সুভার আল্লাহ আল্লাহর হাবিব বলেন যেই ঘরে একটি কন্যা সন্তান লাভ করে সেই ঘরে একজন রহমতের ফ্রেস্তা প্রবেশ করে ওই কন্যা সন্তান ঠির মাথায় হাত বুলাতে থাকেন আর বলতে থাকেন ওই ফেরেস্তা বলতে থাকেন এই কন্যা সন্তানটিকে যে লালন পালন করবে যে কে দিন শিখাবে সৎ পাত্রস্থ করবে এই তিনটি কাজের আঞ্জাম যে ব্যক্তি দিতে পারবে সেই ব্যক্তি জান্নাতের যে দরজা দিয়ে খুশি সেই দরজা দিয়েই প্রবেশ করতে পারবে শুধু কন্যা সন্তান নয় কন্যা সন্তানের পিতার মর্যাদাও বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে আল্লাহর হাবিব বলেন খাই রকম মাম্বাকারা বিল উনসা তোমাদের মধ্যে সেই হচ্ছে উত্তম যার প্রথম সন্তানটা মেয়ে যার প্রথম সন্তানটা কন্যা আছে ভার আল্লাহ চিন্তা করে দেখুন কোন যুগে আল্লাহর হাবিব কন্যা সন্তানের মর্যাদা বাড়িয়ে দিলেন শ্রমিকের মর্যাদা ছিল না মানুষ মানুষকে দিয়ে বলদের মতো গাধার মতো খাটুনি খাটাতো কিন্তু পারিশ্রমিক আদায় করত না আল্লাহর হাবিব ইসলাম আল্লাহ দিন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমিকের মর্যাদা বাড়িয়ে দিলেন আল্লাহর হাবিব বললেন আল কাসিবু হাবিবুল্লাহ শ্রমিকরা হচ্ছে আল্লাহর বন্ধু পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করে কাউকে দিয়ে পরিশ্রমের কাজ করানো যাবে না আর শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগেই তার পরিশ্রমের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তার পারিশ্রমিককে পারিশ্রমিকটা মিটিয়ে দিতে হবে কৃষকের মর্যাদা তিনি বাড়িয়ে দিলেন সর্বোপরি মানুষকে মানুষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে দিলেন কোরআনের বদৌলতে 
তিনি তার সমাজকে এরকম একটি ভীতিহীন নিরাপত্তাপূর্ণ সিকিউর্ড অ্যান্ড পিসফুল সোসাইটি তিনি উপহার দিয়েছিলেন যা গোটা বিশ্বের ইতিহাস খুঁজলে পাওয়া যাবে না আল্লাহর পেয়ার হাবিব এমন সমাজ উপহার দিয়েছিলেন যেই সমাজে চুরি ডাকাতি চিন্তায় রাহাজানি হত্যা সন্ত্রাস মারামারি কাটাকাটি জুলুম নির্যাতন নিপীড়ন দুর্নীতি সকল কিছুর মূলোৎপাটন হয়ে গিয়েছিল সেখানে ছিল শুধুমাত্র শান্তি আর শান্তি শান্তি ছিল বিরাজমান শান্তির ফুলগু ধারা বয়ে গিয়েছিল আল্লাহর পেয়ার হাবিব এমন সমাজ উপহার দিয়েছিলেন যে ইয়েমেনের রাজধানী সানা থেকে শুরু করে হাজরাবাদ পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ড এতটা শান্তিপূর্ণ এবং ভীতিহীন নিরাপত্তাপূর্ণ ছিল যে সেই যুগে একজন সুন্দরী তরুণী একাকিনি বাড়ির দিকে হেঁটে যেতে পারতেন গভীর রাতে ওই তরুণীর মনে সামান্য দুশ্চিন্তা কাজ করত না যে আমি একাকিনি বাড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছি প্রতিমধ্যে কোনো দুষ্কৃতিকারী দ্বারা আমি আক্রান্ত হতে পারি আমার সতীত্ব হরণ হতে পারে এরকম দুশ্চিন্তাও তার মন মগজের ধার কাজ দিয়ে আসত না কারণ ওই সমাজ ছিল কোরআনের সমাজ ওই সমাজ ছিল ইসলামের সমাজ জোরে বলুন সুভার আল্লাহ আরো জোরে বলুন না সুভার আল্লাহ যে কোরআন দিয়ে আল্লাহর হাবিব এই পরিবর্তন আনলেন সেই কোরআন আজ আর আমাদের মাঝে নাই এই জন্যই দশাটা এমন হয়েছে নাকি সেই কোরআন আজও আছে কি না কোরআন তো আছে কি নাই আমল رہ گیا ہے تلقین غزالی نہ رہی بلال رشی آزا نے دی تھی جو آج جو چالو آچھے آج جو مسجد رمینار دیئے موازین شلولی تو کون تھے رازان دھنی تو پرتی دھنی تو ہائے کین تو شی آزا نے بلالی پران نے در شن تو آج جو آچھے فیلو صفی تو آج جو آچھے کین تو شی فیلو صفی تے ایبام غزالی رشی کھنے شبی آچھے শুধু নেই সেই কোরআন এবং সুন্নার আমল নাই কোরআন এবং সুন্নার প্র্যাকটিস আমরা কোরআন থেকে দূরে সরে গেছি ইসলাম থেকে দূরে সরে গিয়েছি বুঝতে কোরআনকে ভুল করছি যেই মুহূর্তে কোরআন থেকে ইসলাম থেকে আমরা নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছি সেই মুহূর্তে বিশ্বে অমুসলিমদের মাঝে ইসলাম কবুল করার কোরআনকে জানার একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছে জরি বলুন আলহামদুলিল্লাহ বিশ্বের দেশে দেশে ইসলামের পুরো জাগরণ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে আজ বিভিন্ন জায়গায় প্যালেস্টাইনে ইরাকে আফগানিস্তানে বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের উপরে যে ক্র্যাকডাউন চলছে অত্যাচার স্টিম রোলার চলছে এর মূল কারণ হচ্ছে ইসলামের পুনর জাগরণ ইসলামের এই জাগরণকে এই ইসলাম বিরোধী শক্তি সহ্য করতে পারছে না কেন অমুসলিমরা ইসলাম কবুল করে এটা হচ্ছে তাদের গাত্র দাহের কারণ অমুসলিমরা ইসলাম কবুল করছে আমি যদি আপনাদের কাউকে জিজ্ঞেস করি একটা উদাহরণ দেন যে একজন সুস্থ মস্তিষ্কের মুসলমান ভিন্ন কোন ধর্ম গ্রহণ করেছে একটা উদাহরণ দেন উদাহরণ দিতে পারবেন আর যদি বলি যে উদাহরণ দেন যে একজন কয়জন অমুসলিম ইসলাম কবুল করেছেন দু চারটা উদাহরণ দেন কয়টা দেওয়া যাবে হিসাব করে পাওয়া যাবে আবহমান কাল থেকে শুরু করে অমুসলিমরা ইসলামে সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে আজও নিচ্ছে কেয়ামত পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকবে বিশ্ব ইসলামের কি পুরো জাগরণ দেখুন আমেরিকার দিকে তাকান প্রতি বছর হাজার হাজার অমুসলিম ইসলাম কবুল করছে আমেরিকাতে ইসলাম মুসলমানদের সংখ্যা এমন ভাবে বেড়ে গিয়েছে যে সেখানে যে প্রেসিডেন্ট ইলেকশন হলো এই প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনে মুসলমানদের ভোট একটি বিশাল ব্যাপার হয়ে সেখানে দাঁড়িয়েছে সেখানকার আন্তর্জাতিক যে পত্রিকাগুলো ইকোনমিস্ট দা ইকোনমিস্ট ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস মিউজিক টাইম এ সমস্ত পত্রিকাগুলো রিপোর্ট করেছে যে আমেরিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর একচেটিয়া ভোট 
বারাক ওবামা পেয়েছেন যার কারণে তার এই বিশাল বিপুল ঐতিহাসিক বিজয় অর্জিত হয়েছে মুসলমানদের সংখ্যা এমন হারে সেখানে আজ বেড়ে গিয়েছে বারাক ওবামা তিনি মুসলমানদের শত্রু না মুসলমানদের বন্ধু সে বিষয়ে কোনো বিতর্কে যাওয়ার এই মুহূর্তে প্রয়োজন নেই এই মুহূর্তে যে বক্তব্য সেটি হচ্ছে তিনি মুসলিম পিতার সন্তান তার বাবা একজন মুসলমান ছিলেন মানুষের এই আবেগটাকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন তিনি মুসলিম পিতার সন্তান তার মা একজন খ্রিস্টান তার পুরো নাম হচ্ছে বারাক হোসেন ওবামা এই বারাক ওবামা তিনি মুসলিম পিতার সন্তান হবার কারণে আমেরিকার মুসলমানরা এক চেটিয়াটাকে ভোট দিয়েছে যার জন্যই এই বিপুল ঐতিহাসিক বিজয় তিনি অর্জন করেছেন মূল বিষয়টা বলতে যাচ্ছি আমেরিকার নির্বাচনে পর্যন্ত মুসলমানরা এখন একটা বিশাল ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে যদি বলুন আলহামদুলিল্লাহ ইংল্যান্ডের দিকে তাকান কি হারে অমুসলিমরা ইসলাম কবুল করছেন আপনাদের এমন কোন ফ্যামিলি নাই যে ফ্যামিলির অন্তত একজন মেম্বার ইংল্যান্ডে না আছে এই ইংল্যান্ডের দৃশ্য দেখুন ইংল্যান্ডে আজ থেকে একশত বছর আগে বিফোর হান্ড্রেড ইয়ার্স দেয়ার ওয়াজ ওয়ানলি ওয়ান মাস্ক নেমড ওয়াকিং মাস্ক সে মসজিদে নামাজ পড়ার সুযোগ আবার হয়েছে একশত বছর আগে মসজিদ ছিল একটা সেই ইংল্যান্ডে বর্তমানে মসজিদের সংখ্যা দশ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে আপনাদের আত্মীয় স্বজন যারা সেখানে আছেন তারা অসংখ্য মসজিদ মাদ্রাসা ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তাদের আচার আচরণ দেখেও অমুসলিমরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে ইংল্যান্ডে নাম করা একজন সঙ্গীত শিল্পী ক্যাট স্টিভেন্স তিনি ইসলাম কবুল করেছেন অনেক আগে তার নাম এখন ইউসুফ ইসলাম সেই ইউসুফ ইসলাম কোরআন হাদিস অধ্যয়ন করে এরকম এক ইসলামিক স্কলারে পরিণত হয়েছেন যে ওই ইউসুফ ইসলামের হাতে আবার অসংখ্য অমুসলিম ইংল্যান্ডের বুকে ইসলাম কবুল করেছেন আলহামদুলিল্লাহ আর ওই যে আমেরিকার নাম করা সঙ্গীত শিল্পী মাইকেল জ্যাকসন আজ থেকে দুই তিন মাস আগে তিনি ইসলাম কবুল করেছেন এই সংবাদ আপনারা পেয়েছেন না তিনি ইসলাম কবুল করেছেন দুনিয়া কাপড় সঙ্গীত শিল্পী মাইকেল জ্যাকসন ইসলাম কবুল করেছেন তার বর্তমান নাম হচ্ছে মিকাইল জ্যাকসন একজন ফেরেস্তার নামে তিনি নাম পছন্দ করেছেন তার বোন জ্যানেট জ্যাকসন তিনিও ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা শুরু করে দিয়েছেন ইসলাম কবুল করার পথে রয়েছেন ফ্রান্সে মুসলমানেরা দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতি তারপরে ইটালি নরওয়ে জার্মানি এসব দেশগুলোতেও মুসলমানরা দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতি ইউরোপ আমেরিকার বারো তেরোটি দেশ সফরের সুযোগ আবার হয়েছে আমি এদের লাইফ স্টাইল অমুসলিম যারা সেখানকার এই ওয়েস্টার্ন কালচারের যারা তাদের লাইফ স্টাইল আমি দেখেছি এরা এদের সভ্যতায় এদের ধর্মে শান্তি খুঁজে পাচ্ছে না এজন্যই তারা দলে দলে ইসলামে সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করছে সিঙ্গাপুর এই তিন চার দিন আগে সিঙ্গাপুর একটি ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে আমি গিয়েছিলাম সেই সিঙ্গাপুরে গিয়ে জানলাম যেখানে মাত্র চল্লিশ লাখ লোকের বসবাস যেখানে আমাদের ঢাকা শহরে প্রায় দেড় কোটি লোক বাস করে করে সিঙ্গাপুর একটি রাষ্ট্র ওই রাষ্ট্রে কোনো আলাদা রাজধানীও নাই ওই দেশটাই একটা রাজধানী এত ছোট্ট দেশ সেখানে মুসলিম কমিউনিটির পপুলেশন হচ্ছে থার্টি পারসেন্ট সেই সিঙ্গাপুরে বর্তমানে দেড় শত মসজিদ রয়েছে আপনার যদি নামাজের রক্ত হয় তো নামাজের নামাজ পড়ার জন্য খুব বেশি ছোড়াছুড়ি করা লাগবে না সামনে একটু আগাবেন অথবা একটু পেছাবেন মসজিদ পেয়ে যাবেন জোরে করি আলহামদুলিল্লাহ এভাবে করে ইসলামের পুরো জাগরণ বিশ্বব্যাপী এ পর্যন্ত দেশে বিদেশে আমার পরম শ্রদ্ধেও পিতার হাতে হাত রেখে যারা ইসলাম কবুল করেছেন তাদের সংখ্যাও এক হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে যার মধ্যে আমেরিকার একজন অ্যাটর্নি অফ ল জোসেফ গ্রোয়ে অন্যতম এভাবে করে গোটা বিশ্বব্যাপী আজ ইসলামের পুরো জাগরণ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে তাই আমি আমার আলোচনার শেষ পর্যায়ে এ কথা বলতে চাই এই যে নির্যাতন নিপীড়ন চলছে মুসলমানদের উপরে উই হ্যাভ নাথিং টু বি অ্যাফ্রেইড নাথিং টু বি ফ্রাস্ট্রেটেড ভীত সন্ত্রস্ত হতাশাগ্রস্ত হবার কোনো কারণ নাই আমরা যদি কোরআনকে বুঝতে পারি কোরআনকে যদি মানতে পারি আমাদের জীবনের রক্ষা কবচ হিসেবে কোরআনকে যদি গ্রহণ করতে পারি ইনশা আল্লাহ এই নির্যাতিত নিপীড়িত মজলুম মুসলিম জনতার হাতি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিশ্বের দেশে দেশে ক্ষমতার দণ্ড তুলে দেবেন যদি বলি ইনশা আল্লাহ এই আশার বাণী কি আমার এই ঘোষণাকার 
ونريد أن نبن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين أتتار نجات للمدهم بثمير بكب जादेर के दुर्बाल करे रखा हुए चे, अमी तादेर बेपरे विशेष उनु ग्रोहेर शिद्दां तुनिए ची, आर ताहुलो वना जाला हुम आइम्मा एंड टू मेक देम लीडर्स, तादेर क्या भी नेता बना बो, वना जाला हुम उल्वारीसीन, एंड टू मेक देम इनहेरिटर्स, अमी तादेर की उत्तराधी करी कर बो, उत्तराधी करी कर बो कादेर इस्लामेर बीर शरणी देर उत्तराधिकारी ए दूर बाल अत्ताचारी तो मजलूम मुसलमान देर क्या मैं करूँगो और उमक्की ना हम फिलहाल एंड टू स्टैबलिश देम इन लैंड पृथ्वी देश देश है आमिता देर के खमुताए उदिष्टित करूँगो ए वादा कार अल्लाह वादा अल्लाह रे ए वादा कार जो कोई हवे तकोन बुझते बार बो ये बंग आमादेर व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र अंतर जाति पुरी बंडल जीवने शकुल क्षेत्रे ए कुरान के मानते पार बो तो कुनी अल्लाह रे वादा कर्ज करी हबे ये बंग मुसलमान राबारो से शर्बतुम जातीर बहुत ज़्यादा ही उदिष्टित हबे जो ले बोली इन्शाल्लाह सब गरीजा हो गई सब गरीजा हो गई � सब गरीजा हो गई जलवाए खुर्शीद से ये चमन माबूर होगा ये चमन माबूर होगा नगमाए तोहीद से भोरे रोई सुनाली शुद्ध जब जब उनको रे उद्धार सिद्ध करे तो रे गुटा पृथ्वी भी ठीक तिमने करे एक दिन ये दुनियार आकाश बातार धुनी तो प्रति धुनी तो हबे अल्लाह आजाने धुनी ते शेही दिन बेशी दूरे ना होए इन्शाल्लाह शेही दिन उत्ती रिकॉर्ड मुट्ठी आशुन अम्रा कुरान पुरी कुरान बुधी एवं कुरान कुरान बुझार एवं शे उन्हों जाए आमुल करता हूँ फिक दिन सवाय बोले आमीन बंदार का छे कुरान के हक होते हैं बंदा एक कुरान पूर्व में कुरान बुझ में एवं शे उन्हों जाए आमुल कर बे ये हक अल्लाह रब बुला रबी जन आमदर के आधाय करता हूँ फिक दान करे सवाय बोली आमीन कुरान उल करीमेर नूर दिए अल्लाह आर अमादेर स्वभाव सुरित्रो आचार आचरण के कुराने सुंदर जो दी अल्लाह रब बुला रबी जनो सुंदर जो मोंडी ते करे दिन अल्लाह हुम्मा ज़ईन अख़लाक ना बिज़ी ना तिल कुरान स्वाय बोली आमीन अम्मी आप अधे सकुल के अंतरेर अंतस्थल ते के निश्चितो सुवेच्छा रिदाय निंग्रानो भालो भाषा एवं प्राण ढाला मुबारक बात जाना चाहिए जरा दूर थे के निकट थे के दौल बहुत नारी पुरुष टीड बीचे से कुरान उल करी में दुनिया बार आकर्षण है हमारे प्राण प्रियो जुबोग भाईरा ये सिमंगोल इलाका जुबोग भाईरा अल्फाता इस्लामी तुरुन जुबो संघेर जुबोग भाई देर तुरुन भाई देर ये जो सुंदर मनोरम मनोमुक्तकर � आपने तो सबाई के जाना ही आंतरिक विवाद के बाद ये बंगाल में आपने तो शकुलेर पक्को थे कि आजकल ये माफिलेर आयोजन जा रखो रचन ये रा सबाई आपने देरी आत्यो सजन आमी खूबी आनंदित हुए थी तादेश छते तादेश शक्खत तादेश छते शक्खत पे अबर खूबी भालो लगे थे टॉक बगे जो बोलो छल सुशिक्षि� उदिवासी कैथिमान आले बदीन तिनी आप पर दिशा दे आलोचना पेश कर बन एवं हैं शेष नाजिर हमसे नाजिर हमसे अच्छा अच्छा वो आज सामी तो ना कि कुछ भालो करी थी ना नाम तो भूल बोले थी जब हज़रत मौला नाजिर हमसे 
খুব সুন্দর তাফসীর পেশ করেন আপনারা আমার অনেক পুরনো পরিচিত উনি ওনার তাফসীর আপনারা শুনবেন এবং নাজির আহমদ সাহেবের মাধ্যমে ওনার আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে মাহফিল শেষ হবে আপনারা মাহফিলে ওঠা বসা করবেন না মেহরবানি করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবেন না আখেরি মোনাজাতে শরিক হয়ে তারপর ইনশাল্লাহ আপনারা এখান থেকে বিদায় নেবেন আমি যে কথাগুলি বললাম এই কথাগুলি বলতে গিয়ে ভুল যদি কিছু বলে থাকি আল্লাহ রব্বুল আরবিন যেন আমাকে মাফ করে দেন আর শ্রোতা মন্ডির জেহেন থেকে তা যেন মুছে দেন সঠিক কথাগুলো আমরা সবাই যেন আমল করতে পারি আল্লাহ রব তৌফিক আমাদের সবাইকে যেন দান করেন আল্লাহর কাছে এই কামনা রেখে মোনাজাত রেখে আপনাদের সকলের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করে আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি আলহামদুলিল্লাহ